të ndërruar shikues të Euro News Albania për shëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi të eksituata e tensionuar në raportet mes Kosovës dhe Serbis. Do të analizojnë gjithashtu edhe qëndrimin që poban bashkimi europian dhe mbi të gjitha shtetet e bashkuara të Amerikës ndaj situatës së re të kryuar në vënd. Sot do të marim opinionet e njërit prej politikan dhe më të njohur në Republikën e Serbis, është zoti Nenat Çanak, i cili është aktualisht kryetar nderi i Lidhjes Social Demokratet të Vojvodinës. Mr. Çanak, zoti Çanak, shumë faleminderit vërtet që gjithë të kohë të bisedonit me ne për këtë situatë të vështirë. Êshtë shumë kënajsi. Zodi Çanak, si e shpjegoni ju këtë shpërthim të ri tensionesh dhe valën e re të konfliktit mes Kosovës dhe Sërbis, kur menduam se për mes marveshje së ohrit, situata do të qetsohej dhe do të vazhdon të etil të pakten në një periud afat shkurëtër? politicians in the region are living out of instability. Êshtë e rëndësishme të dim që shumë politikanë në rajon po përjetojnë pa qëndru e shmëri. Shumë politikanë edhe në Serbi po përjetojnë pa qëndru e shmëri. Pas masakrave që dëshmuam në Serbi disa javë më parë, në rrugë ndodhën protestat të mëdha. Këto protesta për pache, për siguri e kështu me radhë, sigurisht përfunduam me kërkesën e dorheqës së Ministri të Brendshëm, me dorheqën e njerëzve me pozitë lartë në Serbi dhe vetë Aleksandr Vucic. Sigurisht, për qëndrimit e diçka tjetër ishte nevoj në regjimin e Sërbis dhe mënyra më e mirë për të hequr vëmendjen e Republikës nga kjo protest janë problemet me Kosovën. Kjo mund të jetë në paqëndru e shmëri në veri të Kosovës dhe është shumë logike që pas bojkotit të njerëzve me origjin sërbë në veri të Kosovës për zjedhjet që umbajtën atje, ishte pa mundësi organizimit të pushtetit në veri. Sigurisht, kjo është shumë e pritshme nëse mund të them. Jeni shumë i qartë në shpjegimi në situatës së brëndshme në Serbi dhe ndikimin që ajo ka në situatën në veri të Kosovës. Zodi Çanak, si e kuptoni dhe si e vlerësoni ju rolin apo përgjëjsin e Kryeministri të Republikës së Kosovës Albin Kurti në këtë situatë? There is a lot of layers in in all this situation. First of all, don't forget that war is in Ukraine, which is not just the war between Kremlin and and Kiev. That is a full scale aggression. Ka shumë stresa në këtë situatë, së pari të mos harrojmë që lufta në Ukrajin nuk është thjesht luft mes Kremlinit dhe Kjevit është një sulmi ploti Federatës Ruse në Ukrajin. Dhe kjo është qështja e shtresës së dytë së mbizotrimit të Rusë në Evropën lindore dhe në vetë Evropën. Kresisht kjo është problem botror, jo lokal, në asë një formë. Pra ndaj për këtë shkak, ka gjitha ndej aktivitetet e inteligencës ruse dhe për shkak të ndikimit shumë të fort të inteligencës ruse në Serbi dhe në pjesët verjore të Bosnjën dhe Ercegovinës, në Maltëzi dhe kështu me radhë, është shumë e kuptueshme që hapja e pikave të reja të interesit nga përëndimi, nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian, ka interes jetësor për Kremlinin of the United States and EU is a vital interest of Kremlin. Se e them këtë, sepse në këtë moment të heqim Serbin nga dikimi rusë.
Nga ndikimi shumë i fortë rusë dhe shumë e rëndësishme për shtetet e bashkuara dhe bëhen, pra ndaj shtetet e bashkuara po luen një loj politike shumë pragmatike. Kosovën e kanë tash malate dhe për këtë nuk ka dyshim, ndaj duhet të bëjmë që të mundemi për të larguar Serbin nga ndikimi rusë. Për këta arsye, Zodi Kurti, pavarësisht se deklaratat e tia në gogjatë për pikta në aspektin demokratik, duen respektuar procedura demokratike. Demokracia ka të bëjme procedurat, tani për shkak të këti interesit të përditshëm të shteteve dhe bashkuara, duket si kur po të regohen shumë të sjellëshëm a Aleksandr Vucic dhe shumë të ashë për Malbin Kurtin. Pavarësisht se Zoti Kurti po thot gjëra që janë pa dyshim shumë demokratike dhe shumë të kuptueshme për demokracin. A me ndoni se presioni që po ushtron për rëndimi të animbi Zotin Kurti, pasi edim tashmë se Zoti Anthony Blinken, sekretari i shtetit i shteteve të bashkuarat Amerikës, e dënoj veprimin e kryeministrit Kurti, edhe Zoti Escobar, edhe të gjithu dhejsit e tjerë të bashkimit e Europian, e dënoj në atë që bëri Zoti Kurti, edhe pse ju e përmënd të qartazi, që a i po përpiqet të imponoj sovranitetin e Republikës, brënda teritorit të saj. Apo ndërmer, Zoti Kurti, veprimet e duhura si pas perspektive suaj, Zoti Çanak? Mr. Çanak? He is in a situation that he is in a position that situation is not in his hands. Ball is not in his yard, as Americans should say. Simply, he is now in a certain way a victim of international situation. A i është në një situat, në një pozit, ku situata sësht në duart e ti, topi sësht në fushën e ti, si që thonë Amerikanët. Tani a i është deri diku viktime situatës ndërkomtare. A i po bën gjën e duhur, por nga anë atjetër, po bën gjën e duhur në mjedisin e gabuar politik. Kjo po ndodhë në këtë moment. Për shembul, do të thoni për gjdo vend tjetër, dakord, jeni vend sovran, ju njohim dhe jeni aleati unë, por nuk ram dakord që do të luftoni kunder për pjekjeve demokratike në një pjesë të teritorit për të penguar njërës të zjedhur ligjërisht për të bërë punën e tyre. Sigurisht që kjo së do të ndodhë kur kund. Nga anë amerikane, kjo moment është shumë pragmatik. Zoti Kurti po bënë gjëra që janë të bazuara në parime rrinsore demokratike. Por fatkejsisht në këtë moment, kjo është diqka... Në epok luftaj që pojetojmë, nuk është mirë për të sot, nesër jam i sigur që do të njëhet si diçka shumë e zakond normale, si mënyrë demokratike sjelleje. Në këtë situatë mjegull të është absolutisht e keqe për demokracin, absolutisht në Kosovë. Zoti Çanak, pas marvishje së ohrit të dy udhejcit, thanë që e pranuan atë, por këto veprime, sepse zakonisht veprat flasin më shumë se fjallet, ka shumë komentues dhe analist politik që theksojnë faktin që asë Zoti Kurti dhe asë Zoti Vucic nuk duan të zbatojnë marvishje në ohrit, pikërisht edhe për shkak të situatës që e shpjeguat ju më së miri në përgjigjet e deri të njëshme. Nëse e shikoni që pëndo dhe vërtet, atëherë kuptoni që ka vetëm një rrugdalje nga e gjithë kjo. Vucic ka nevoj për një parashut të artë për të dalë nga kjo histori mitomanike të të izjatur që Kosova është pjesë e Serbisë dhe që Kosova është pjesë e pandashme e shtetit sërbë, e kështu me radhë, duhet të ketë diqka. 
Ky është asosacioni i komunave serbe. He must have something. That something is an association of Serbian municipalities. However, I must say that is unfortunately very alike what we have in the beginning of 90s with the creation of Serbian authority. Duhet të them se është fatkejsisht shumë njashme me situatën e fillimi të viteve në të djetë me kryimi në rajoneve autonome serbe në Bosnje dhe Kroaci. Kjo ishte hyrje drejt luftës. Nga anë atjetër, Zoti Kurtis mund të apranoj dëmtimin e sovranitetit të Republikës e Kosovës, sepse atëherë do të humbaz besu e shmërimes popullit të Kosovës. So, both of them have a vital interest to keep certain positions which are diametric. Pra të dyja palet kanë interes jetik për të ruajtur disa pozicione që janë diametralisht balafajquese. Pra kjo është në thelë problemi. Unë shohë vetëm një rrugë dalje, që është një farë ndikimi nërkomtar në këto kader komuna, që do të marrin goxha përgjësi nga Beogradi dhe Prishtina. Mirë, është në në kontrolin e komunitetin nërkomtar të kombeve të bashkuara, është më e fortë se ne fatkesisht. Kjo do të zgjithë problemin për 5 dheri në 10 vjetë. It is under control of international community, I don't know, United Nations or whoever, and say that is unfortunately stronger than we are and we'll solve that problem in 5-10 years. But is this good for Kosovo, Mr. Chanak, because it will... A është e mirë kjo për Kosovën, Zoti Chanak, sepse do të ketë kosto për sovranitetin dhe integritetin territorial komtar të Republikës të Kosovës. Ka shumë politikan shqiptar në Kosovë që po i kujtojnë Zotit Kurti pikërisht këtë, nëse komuniteti dhe forca ndërkomtare do të drejtojnë në të arthmen ose do të qeverisi në të arthmen këtë pjesë të teritorit, a nuk është kjo më shumë një hap prapa se sa përparim drejtësa arthmes? rather than looking forward to the future. That's true. That's true. Unfortunately, we are living in a very uh, unperfect world. And uh, uh, the, you have to choose. <clears throat> Do you want uh, uh, to go forward? Ashtë të vërtet, ashtë të vërtet. Fatkejsisht po jetojmë në një bot të papërsosur dhe duhet të zgjedhim, a duhet të ecim për para ose me disa kosto. Për shembul, Finlanda, para e luftës së ftot, para e luftës së dytë botrore që bëri kunder për pjekjes për pushtimin nga bashkimi sovjetik, mbeti e pavarur pasi humbi 70% të teritorit të saj, ju kujtohet? Pra fëtkejsisht, jeta nuk është drejt, jeta nuk është drejt. Unë personalisht me ndoj se Kosova duhet të jetë brenda kufinve të saj, një shtetë sovran, demokratik, multietnik i sigur dhe laik, po ashtu edhe Serbia. Sigurisht. Problemi është se këtu në Serbi ka shumë njërës që janë të ndershëm të mirë, por kështu thonë, Unë su rej njëri, më pëlqen vendim, më pëlqen të gjithë vendet, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Malizi, Kosova e kështu me radhë. Êshtë një qështje rëndësishme perceptimi se qëfar është vendyt, cili është qmimi që duhet të paguash për të pasur një të ardhme. Fatkejsisht, ne në Serbi po jetojmë në të kaluarëm për të paktën 35 vitet e fundit. E kuptoj. Dhe, Zoti Çanak, i njëti problem është edhe në Kosovë. Zoti Çanak, mora pjesë në një konferencë për shtyp në internet me Zotin Eskobar, për që është i në asosacionit të komunave sërbe që diskutuam, a i tha, nuk po i kërkojmë Kosovës të bëjt diçka që nuk i është kërkuar të bëjt tashmë. Do të ndihmojmë të formësohet asosacionit i komunave në një mënyrë që është brënda kërkesave të bashkimit e Europian dhe është nivel ofrimi i shërbimeve komunale në gjuhën sërbe për qytetarët kosovarë që flasin sërbisht në linjë me politikat e bashkimit e Europian dhe me të drejtat e Europiane. Pra garancit që po i afrohen Zotit Kurti nga komuniteti e Europian duke në teje të forta, por a i ende nuk po i pranon. So, the guarantees that the international community is offering to Mr. Kurti look extremely solid, but he is still not accepting it. That is... 
<laughs> that is a question which is a question of all questions for all politicians in history. Uh, do I want to to sacrifice? Kjo është një pyetje për të gjithë politikanët në histori. A dua të sakrifikoj qëndrueshmërinë e vendit tim apo të sakrifikoj karrierën time personale politike? Sepse nëse Zoti Kurti e pranon këtë, do tjetë e mirë për Kosovën dhe e keqe për të. Edhe Anas Jelta, nëse e pranon këtë, nëse vazhdon me politikën që është e vendosur për regullat demokratike, kjo është e mirë për të, por sështë e mirë për Kosovën, kjo është ideja. Në një moment duhet të zjedhësh, mendoj se as Vucic, as Kurti si janë gati të bëjnë atë hapë. Kjo është e mirë për të, por sështë e mirë për Kosovën, kjo është ideja. Në një moment duhet të zjedhësh, I think that neither Vucic, neither Kurti are ready to make that step. Mr. Chanak, we had another situation in... Zodi Chanak, kishim një tjetër situat të kryuar në veri, ku tre polic të forcave policore të Kosovës u rëmbyen apo u arestuan. Gabriel Escobar në konferenc për shtyp tha, ka dy teori, njëra është që ishin futur brënda teritori të Kosovës dhe u rëmbyen dhe u quan në Sërbi, ose aksidentalisht kaluan kufirin, brënda teritori të Sërbis. Nëse i cilin rast, është shume qartë që policët nuk kishin përqëllim të ishin në Sërbi. Ata duhen liruar. Edhe Bashkimi Europian për mëndit të njëjtë njëgjë. Si e shpjegoni ju këtë situat vërtet komplekse dhe faktin që Sërbia po imban akoma ata atje? E shpjegova, Beogradi ka nevoj për tensionet për të larguar vëmendjen nga demonstratat që po zhvillohen gjdo të shtu në Beograd. Këto janë demonstratat më të mëdha pas viteve 2000, kur rëzuam nga pushteti Miloševicin. Një gjë kjo, tjetra është se politika ruse në Kremlin ka nevoj për këtë moment destabilizimi në Balkan. Së treti, mënyra me e mirë për të bërë këtë, është nga ana e vucit që duhet të tregohet se Serbia është e fort, që është gati të reagoj e kështu me radhë. Sigurisht, forcat serbes mund të hynë në Kosovë, sepse do të kishtë një konflikt të drejt për drejt me forcat e NATO-s dhe e pam në vitin 99 si përfundoj. Nga anë atjetër, këto veprime para popullit serb do të kryojnë munges e respekti për Vucic, i cili e ka humbur tashmë nga këto demonstrata. Kështu ka humbur në bështetje dheri në nivelin që mund të humbë zjedhjet, që mund të mbahen e shumë ta për një vit. E kuptoj, me këtë po përbalëm i tani. Zotit Chanak, kam ledzuar sigurisht në anglisht shumë përkëthime nga mediat sërbe, nga gazetat sërbe, nga analistët politikë sërbe dhe ata po shprehen në mënyrat të ndryshme për këtë situatë. Një pjesë e tyre po shprehen gjithashtu se silja e Zotit Kurti gjatë këtyre kohërave krize po e ndihmon shumë Aleksandr Vucicin për të qëndruar në pushtet. Jeni dakord me një këndvështrim të tilë? There is a certain truth in that, because today government of Serbia is existing basically on this image of of toughness, of struggle for independence of Serbia in its own. Can you fart over the fact that you said that the Serbian sot me Serbis exists on Kurasish na imagi as persis? I perpjekjes per pavarsia Serbis na teritori na sajt o vjetër. Nuk do të njohim kur Kosovë në kështume radhë. Nga në tjetër, është e dukshme që sështë politike që ndrueshme. Duhet të kesh mardhëni të mira me përëndimin, sepse përëndimi është burimi madhi të rektis nërkomtare e me radhë. Fundja është në bështetje financiare. Pra tani kjo është një mënyrë logike se si po jetësin gjërat. Kurtis mund të heqdor nga sovraniteti i ti i Kosovës në veri. Vucic mund të heqdor nga imajji që është mbrojtës i serbëve ku do që janë. Dhe kështu ndodhë kjo, sigurisht ata tre policët janë efekt ansor. Êshtë një incident shumë i mirë pritur sepse nuk u lëndua njëri. Nuk u lëndua njëri, kjo është e rëndësishme. 
Nuk u lëndua njëri u arrestuan, pra policia serbe arrestoi tre antarë të policisë e Kosovës dhe shteti serb. Êshtë më i fort se shteti Kosovar, sepse mund të arrestojnë policët e tyre. Ata së mund t'i arrestojnë policët tanë. Kjo është një logik shumë e varfër, por po funksionon në botën e vuqic. Kjo po ndodhë, asë gjë më shumë e asë më pak. We Serbian state are stronger than Kosovo state because we can arrest their policemen and they cannot arrest our policemen. So that is very basic logic, but is functioning among Vucic waters. And that is that is basically what is going on. Nothing more, nothing less. Uh, uh, Mr. Chanak, um, in our previous interview, uh, uh, you mentioned a lot uh, the weight that the U.S. Zodi Chanak, in the interview, 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 Kemi ambasadorin Jeff Hovenier, kemi dhe ambasadorin Christopher Hill të shteteve të bashkuarat Amerikës në Belgrad, që po e kritikojnë shumë kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Madje Zoti Hill përmëndi që nuk është i sigurt nëse Zoti Kurti është partneri tyre, po e la Hovenierin të vendos. Kemi edhe retorikën e Gabriel Escobarit që thot se a i është partneri unë edhe pse është shumë i vështirë. Hmm. Point is uh, that this very moment is uh, uh, first and primary goal uh, a victory of Ukraine. Ideja është se në këtë moment që limi i parë dhe kryesor është fitoria Ukrajinës, fitoria Ukrajinës në luft. Pra gjithë shka që pona qonë drejt ati që limi është interes parësori politikës e shëbas. Serbia po eksporton disa loje municionesh. Exporting uh, certain kinds of ammunition yeah. to, to Ukraine through some uh, third country's channels and so on and so forth. And the officials of Serbia will say, no, 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 we are just exporting ammo, we don't know where it is going. Of course, that is... Uh... Në Ukrajin, për mes kanaleve të vendeve të treta e kështu me radhë, zyrtarët në Serbi thonë që thjesht për eksportojnë municione, nuk e din ku shkojnë, sigurisht kjo është thjesht mbulim, nuk është e vërtet, por gjithësësi, shtetet e bashkuara po e shojnë si mundësi për të larguar Serbin nga ndikimi rusë, sepse Kosova është pa dyshima leate e shëbas, është më e letë të kritikosh dikë që është i yti në anën tënde, me të cilin nesër do kryosh sërish mardhënjë të mira shumë shpejt, por në këtë moment duhet penguar në gjdo segment lufta në Ukrajin dhe duhet përpjekur të lirojmë vendet e Ukrajinës nga sulmi rusë për të kryuar një zonë neutrale mes Rusis dhe Evropës që do të vendoset nga Baltiku dheri në detin e zi. Pra kjo po ndodhë thani një per dhe re e hekurt që do të futet në luftën në Ukrajinës. Për këtë arsye, gjithë shka që shkom profitore së Ukrajinës, përfshire dhe mirë sjelin me Serbin dhe ashpërsin me Kosovën, është e mirë pritur në politikën e jashtë me Amerikane. Is welcome in U.S. foreign policy. So this is that kind of a moment. Pra kjo është aji moment ku flasim për koordinata normale në qështje të ligjit nërkomtar, koordinata të parimeve demokratike e kështu me radhë, kjo s'po funksionon në këtë mjedis politik, mjedis nërkomtar politik. Demokratik principles and so on and so forth, that simply is not functioning in this political environment, international political environment. Mr. Chanak, I just wanted your specific... Zoti Chanak, doja këndvështrimin tuaj për një qështje të rëndësishme për opinionin publik shqiptar. Thatë që protesta që kanë filuar në Serbi dhe po shpërndahen tashmë në qytetet të tjera të mëdha dhe jo vetëm në Belgrad, po e shkundin pozitën e presidentit Aleksandr Vucic. Por si e shpjegoni ju retorikën që kanë udhejtësit e opozitës sërbe pikërisht për qështje në Kosovës? Well, put it this way, in Serbia you don't have opposition, 
Po e shtroj kështu, në Serbi nuk ka opozit sepse opozita duhet e jetë grup politik ose grupe politike që mund të ofrojnë diqka tjetër për politikës zyrtare. Kjo nuk existon, pra nuk duhet e flasim për opozit në Serbi, por për konkurencën e opozitës. Kjo nuk existon, pra nuk duhet e flasim për opozit në Serbi, por për konkurencën e opozitës. Kjo nuk existon, pra nuk duhet e flasim për opozit në Serbi, por për konkurencën e Serbi. Po konkurenjë për pushtetin, por s'po japin ide alternative, nuk ka ndo një gjithë thelsisht të ndryshme kundret Kosovës, ka disa të ashtu quajtura parti politike edhe më të repta kundër pavarësisë e Kosovës, por duam regjim. Nuk është e tjil kjo histori, sidomos sepse këto protesta nuk janë të organizuara nga opozita, janë të organizuara spontanisht për shkak të masakrave që ndodhën në një shkollë në Beograd dhe më vonë në disa qytete afërti. Por janë organizuar spontanisht, si që thash, Atëherë opozita filloj t'i drejton të kunder Vucic. Vucic ka frik se mos dikush tjetër kontrolon rrugët. Pra ndaj u përpoqë të organizon të disa tubime, ku do të regoj pushtetin e ti. Kjo dështoj dhe tani sigurisht, duhet të bëjt diçka tjetër që është pikërisht kjo që poshohim tani. Zodi Çanak, duke folur për politikën e brëndshme sërbe, presidenti Aleksandr Vucic dha dorheqen nga partia e ti progresive sërbe dhe deklaroj se ndoshta gjatë këti muaj do të filloj një lëvizje të re politike. Pse po e bëna i këtë? Cili është realisht synimi i ti? Kjo është krye këput marifet politik, leta quajmë kështu, si që bëri Putin në Rusi, ho që dorë nga nuk e di nga presidenca e partijës Rusia e bashkuar dhe u vetë shpalë presidenti një grupi partijës dhe lëvizjesh. Mendoj se Vucic po përpiqe të bëjt diçka të njashme, në pritit të zgjedhive që do të mbahen për pak muaj ose një vit. Mendoj se është pak von, shumë von, sepse për të vënd të gjithë jetën politiket e Serbis në një stre, është shumë von. Ndoshta do t'ishte e mundur, nuk e di, disa muaj më parë, por ta një është te për von. Bitë të lejtë. Zodi Çanak, me që po i afrohemi fundit të kësa interviste, dua të diskutoj me ju atë që Zoti Eskobar, por jo vetëm a i, edhe zyrtarët e bashkimit e Europian, Borel dhe Lajçak, po nënvizojnë si të zgjidhin këtë situatë. Krej bashkjakët duhet të punojnë nga vëndet të tjera. Ne besojmë se policia speciale e Kosovës duhet të tërhiqet. Ne besojmë se protestuesit duhet të zbrazin rrugët. Ne besojmë se të gjitha ta që kanë kryer akte të dhunçme kunder këforit, apo policisë së Kosovës, duhet të mbajnë përgjësi penale. Ne besojmë se zgjidhjet e me njëhershme, me pjesmarjen e pak ushtëzuar të sërbe, duhet të zhvillohen sa më shpejt dhe duhet të bëjmë me njëherë dialogun për të siguruar se marveshja ohrit do të zbatohet me njëherë. Kjo pra është zgjidhja që po propozon komunitetin ndërkomtar, por të dyja palët refuzojnë edhe ma djetë të takohen gjatë kësa jave në Bruxelles organizuar nga Zoti Borel. A besoni se kjo është zgjidhja e duhur për të dalë nga këto konflikte? Mos harroni që në këtë propozim janë përzirë shumë gjëra që janë absolutisht të pamundura të rështohen në të njëtën fjali. Për shembul, ne besojmë se kërë e bashkjakët duhet të punojnë nga vendet të tjera. Në regull, e zëmë se është në regull, ne besojmë se protestuesit duhet të zbrazin rrugët. Demonstrators should depart streets. Come on, you are putting in the same line People who are democratically elected on elections and some group of people who are... Po vini në një fjali njërës që janë zjedhur në mënyrë demokratike në zjedhje dhe një grup njërëzis që janë në rrugë. Kush po i përfajson këta njërëz? 
kujt po ja drejtoni këtë, ose në fakt po thoni, Vucic ti po i kontrolon këta njërës në rrug, zbrapsi, nuk është kështu, po dhunoni parimet bazë të demokracis. Të demokracis dhe etil është procedura, sepse rruga nuk është procedura. Jam dakor që serbët në verit të Kosovës duhet të marrim pjesë në zgjedhje, dhe duhet të bëhem pjesë e sistemit politik dhe qeveritar të Kosovës. Por, nëse nuk duan, duhet të thonë qëfar duan. Si të thuash, ata në filim duhet të legjitimojnë vetën. Kush jeni? Vetë me demonstrata në rrug? Kush jam përfajsu e si tuaj? Kush do të flasë në emrin tuaj? Pati banda kriminale që morën pjesë në këto përleshje, Zoti Çanak, njëri prej tyre që ushtron të dhunë, ishte a i që u përmënd ma djenë nga artikuli i Gazetës Amerikane dhe New York Times, i përmëndur si njëri që pondihmon presidentin Vucic dhe që vjen nga radhët e botës e bandave kriminale të Sërbis, të mafjas kriminale dhe konfirmon lidhjen e këtyre bandave me politikën. Pikërisht për këtë e kam fjallëm, pra e pam në shumë shembuj në histori që të reguat për gjdo popull, gjdo kom si tem politike është mashtrim, dikush një organizat që ndron pas tyre. Nëse do një demokraci, ajo organizat duhet të marë pjesë në zgjedhje. Nëse do një që rrugat të drejtoj jetën politike, jeni në rrug shumë të gabuar. Nëse do një që rrugat të drejtoj jetën politike, jeni në rrug shumë të gabuar. Nëse do një që rrugat të drejtoj jetën politike, jeni në rrug shumë të gabuar. Së fund mi, Zoti Çanak, andihë një optimist që komunitetin dërkomtar, duke patur parasysh luftën mes Rusis dhe Ukrajinës, do të jetë ma agresiv nëse është kjo fjala e duhur për të diktuar vullnetin e ti në Kosovë dhe Serbi dhe me draftet që do të planifikoj, do të ua parashtroj atyre si mundësi mere apo lëre, si që ndodhi edhe me propozimin Franco-Gjerman? Mendoj se përpjekja e Ukrajinës për qlirimin përmban shumë shtresa që do të sho pa qëndru e shmëria fatëgjat në atë pjesë të botës. Pa qëndru e shmëria fatëgjat edhe për vetë rusin dhe të gjithë do të detyrohemi të apaguem këtë të qmim. Në këta aspekt, kjo që është tje Kosova me Serbin, është thjesht pënges e tensioneve të këti konflikti në këtë moment. Nëse do një të ashtrojmë në koordinatat e qëndrueshme, duhet e gjeni si të hisht një qafe ato banda kriminale që po kontrolojnë disa pjesë të teritorit të Kosovës. Duhet të kuptohet që kriminellet kanë interesin e tyre për të përqëndruar pushtetin në duart e tyre. Nëse sua heqin atë pushtet nga duart, zdo të ketë kur mundësi për zgjidhje. And uh, after uh, understanding that uh, criminals, of course, have their interest to have uh, uh, state power in their hands. If you uh, don't take out that uh, power from their hands, you will never have a, a possibility for solution. Zoti Çanak, faleminderit shumë për kohën dhe për mendimet tuaja të drejt për drejta. Faleminderit shumë vërtet. Ishte shumë kënajsi. Lavdi Ukrajinës. Faleminderit. Të ndëruar shikues të Euro News Albania, kjo ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin të omtë radhës nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmëndjen dhe miru takofshim.